ডিয়ার ভিউয়ার্স অনেক অনেক শুভেচ্ছা নিন আমরা পার্সো স্পিচের উপর যে পরীক্ষাটি নিয়েছিলাম সেই পরীক্ষার সবগুলো প্রশ্ন নিয়ে এই ভিডিওটিতে বিস্তারিত আলোচনা করব চলুন তাহলে দেরি না করে আমরা স্টার্ট কুইজে ক্লিক করে প্রশ্নটি বের করে নেই এখানে শুরুতেই আমরা একটি ইনস্ট্রাকশান দেখতে পাচ্ছি যেখানে বলা হচ্ছে দ্য ফলোয়িং টেস্ট ইজ বেসড অন পার্টস অফ স্পিচ অর্থাৎ এই পরীক্ষাটি পার্টস অফ স্পিচের উপরই নেওয়া হচ্ছে আমাদের কাজ হলো চুজ দ্য রাইট অপশান অর্থাৎ সঠিক অপশানটিকে বা কারেক্ট আনসারটিকে চুজ করা এবং সেটিকে মার্ক করা চলুন তাহলে আমরা এক এক করে সবগুলো প্রশ্ন সলভ করি কোয়েশন নাম্বার ওয়ান মাই কার ইজ ভেরি ফাস্ট দ্যাটস ওয়াই আই এম কামিং ফাস্ট দ্য ওয়ার্ডস মার্ক ইন রেড আর রেসপেক্টিভলি এখানে আমাদের কাজ হলো সেন্টেন্সের মধ্যে রেড মার্ক করা যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলোর পার্টস অফ স্পিচকে আইডেন্টিফাই করা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে যে অংশটি আছে সেখানে বলা হচ্ছে মাই কার ইজ ভেরি ফাস্ট এখানে ফার্স্টের কাজ হলো সে কার সম্পর্কে এক্সট্রা ইনফরমেশান দিচ্ছে কারটি কেমন কারটি কি স্লো না দ্রুত কারটি দ্রুত কোন জিনিসটি দ্রুত কারটি দ্রুত তার মানে এখানে ফার্স্টের কাজ হলো সে কার সম্পর্কে এক্সট্রা ইনফরমেশান দিচ্ছে অর্থাৎ সে কারকে মডিফাই করছে অর্থাৎ সে একটি নাউনকে মডিফাই করছে কার হলো এখানে একটি নাউন আর আমরা ছোটোবেলা থেকে সবাই জানি নাউন বা প্রনাউন সম্পর্কে যদি কেউ এক্সট্রা ইনফরমেশান দেয় অর্থাৎ নাউন বা প্রনাউনকে কেউ যদি মডিফাই করে তাহলে তার নাম হচ্ছে এজেকটিভ এজেকটিভ ছাড়া কেউ কখনো নাউন বা প্রনাউনকে মডিফাই করতে পারে না তার মানে হলো এই যে প্রথম ফার্স্ট আছে সেটি একটি এজেকটিভ কারণ সে এখানে একটি নাউনকে মডিফাই করেছে এরপরের অংশে আমরা দেখি এখানে বলা হচ্ছে দ্যাটস ওয়াই আই এম কামিং ফার্স্ট আচ্ছা আমরা আগের অংশে ফার্স্টকে এজেকটিভ হিসেবে পেয়েছি তার মানে পরের ফার্স্টটিও কি এজেকটিভ না ভুলেও আমরা এই কাজটি করব না আগের অংশে ফার্স্ট এজেকটিভ তার কাজ অনুসারে হয়েছে এখানে সে এজেকটিভের কাজ করেছে বলেই সে এজেকটিভ হয়েছে পরের অংশে এই যে ফার্স্টটি আছে সেটি এজেকটিভ হতে পারে অ্যাডভার্ব হতে পারে অথবা অন্য কোনো পার্টস অফ স্পিচ হতে পারে আমাদের কাজ হলো এখানে তার কাজ বা রোলটি আইডেন্টিফাই করা অর্থাৎ সে এখানে কী কাজ করে যে কাজ করবে সেই কাজ অনুসারে আমরা তার নাম দেব হয় এজেকটিভ নতুবা অ্যাডভার্ব না হলে অন্য কোনো কিছু তাহলে আমরা দেখে নিই সে এখানে কী কাজ করে এখানে বলা হচ্ছে দ্যাটস ওয়াই আই এম কামিং ফার্স্ট এর জন্য আমি দ্রুত আসছি তাহলে এই দ্রুত রিলেশন হচ্ছে আসার সাথে অর্থাৎ ফার্স্টের রিলেশন হচ্ছে কামের সাথে অর্থাৎ ভার্বের সাথে তার মানে হচ্ছে সে মডিফাই করে কাকে ভার্বকে ভার্বকে সেখানে মডিফাই করছে আর আমরা জানি অ্যাডভার্বের কাজ হলো ভার্বকে মডিফাই করা এজেকটিভকে মডিফাই করা অন্য আরেকটি অ্যাডভার্বকেও মডিফাই করা আবার ফুল সেন্টেন্সকেও মডিফাই করতে পারে সে আর তার এই যে চারটি কাজের কথা বললাম আমরা তার মধ্যে একটি কাজ হচ্ছে ভার্বকে মডিফাই করা এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট এখানে কামিংকে অর্থাৎ ভার্বকে সে মডিফাই করছে আর যেহেতু সে ভার্বকে মডিফাই করছে তাই এটি নিঃসন্দেহে একটি অ্যাডভার্ব তার মানে হলো সেন্টেন্সের মধ্যে প্রথম ফার্স্ট হচ্ছে এজেকটিভ এবং দ্বিতীয় ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাডভার্ব দুটোর চেহারা একই রকম এবং দুটো সেম ওয়ার্ড হওয়া সত্ত্বেও সেম সেন্টেন্সের ভিতরে দুইটি অংশে তারা দুইটি রোল প্লে করছে এর জন্য পার্স অফ স্পিচ আমরা কখনোই চেহারা দেখে আনসার করব না আমরা অবশ্যই তাদের কাজ দেখব তারা সেন্টেন্সের কোন জায়গাতে কোন রোল প্লে করে সেই কাজ দেখেই আমরা বলব এটি এই পার্স অফ স্পিচ তাহলে এখানে আমাদের আনসারটি হবে এজেকটিভ প্রথম অংশের জন্য এজেকটিভ প্রথম ফার্স্টের জন্য এজেকটিভ এবং দ্বিতীয় ফার্স্টের জন্য অ্যাডভার্ব এর জন্য দুই নাম্বার অপশনটি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার কোয়েশন নাম্বার টু should we stay in a hotel or in a youth hostel amra dekhte pacchi ekhane red mark kora word ti hocche or ortat amader kaj holo or er parts of speech identify kora amra ekhane dekhte pacchi or er kaj holo shekhane duti phrase ke jukto koreche in a hotel ei phrase ti ebong in a youth hostel ei phrase ti ortat duti phrase ke she sentence er moddhe jukto koreche ar amra jani je কনজাংশনের কাজ হলো সে সেন্টেন্সের মধ্যে দুটি ওয়ার্ডকে অথবা দুটি ফ্রেজকে অথবা দুটি ক্লোজকে যুক্ত করে তার মানে হচ্ছে ওর এখানে যেহেতু দুটি ফ্রেজকে যুক্ত করেছে তার মানে হলো সে একটি কনজাংশন তাহলে আমরা আনসার হিসেবে কনজাংশনকেই মার্ক করছি 
क्वेश्चन नंबर थ्री ही एक्चुअली वांटेड टू हैव मदारलि एफेक्शन फ्रम हार एखे रेडमार्क कर वार्डटी हे मदारलि क्ज हे मदारलि वार्डटर पार्टस अफ स्पीच के आईडेंटिफाई कर चेहरा देखे इनिशियल हो एक सिद्धान पोचे जो पर जेहेतु ये वार्डटर सी एल वाई आई वार्डटी एडवार्व होते जेहेतु एल वाई सहकारे जो वार्डगुलो थे तर बसिभाग एडभार्व है यदान कि वार्डटी के एडभार्व बोल ना डेफिनेटलि क्ज करबना एकटू आगे जे को वार्ड सेंटेंस से कि क्ज कर से क्ज देखे ही वार्ड के को एक पार्टस अफ स्पीचर कैटागर ते फ अर्थात तरह क्च देखे बोलो जो एटी आई पार्टस अफ स्पीच ताल अवश्य हमें मदारलिर क्ज बैर करते हैं अर्थात सेंटेंस ये सेंटेंस से क्यों क्ज कर सो तर क्ज देखे ही बोलो मदारलि कि एजेक्टिव ना कि एडभार्व ना कि नाउ ना कि प्रोनाउन ना कि अन्न को सो हम एक देखे नहीं बला हे हि एक्चुअल वनटेड टू हैव मदारलि एफेक्शन कौन धरण एफेक्शन मदारलि एफेक्शन एट क्रेंडलि एफेक्शन ना ये क्योंकि सिसटारलि एफेक्शन ना ये हे मदारलि एफेक्शन तर मान हे मदारलि क्ज हे से एफेक्शन के मडिफाई कर अर्थात से एफेक्शन सम्पर्क एक्सट्रा इनफरमेशन दिखे कौन धरण एफेक्शन मदारलि एफेक्शन और एफेक्शन हेखने एक नाउन सो से नाउन के मडिफाई कर और नाउन के जो वार्ड मडिफाई कर एकटू आगे बोले से निसंदेह एजेक्टिव कारण एजेक्टिवर क्ज हे मात्र दुईटी एक हे से नाउन के मडिफाई कर और एक हे से प्रोनाउन के मडिफाई कर सो हम एल वाई देखे ही वार्डटी के एडभार्व बोलते पर क्ज देखे ही बोलती वार्डटी हे एक एजेक्टिव क्वेश्चन नम्बर फोर आई नो हार माच बेटार दें एनी बडी एल्स एखे रेडमार्क कर वार्डटी हे बेटार हमें तर रिलेशन बैर करी सेंटेंसर को वार्डर सी तर रिलेशन आई नो हार हमें चीनी माच बेटार कतटुकु चीनी अनेक भलो चीनी कार चे अन्न जे कारो चे अन्न जे कारो चे के भलो चीनी नये साथ बेटार रिलेशन चीनारे जानारे बेटार रिलेशन केम जानी बा केम चीनी बेटार जानी बा बेटार चीनी बेटार रिलेशन हे नयर साथ अर्थात भार्बर साथे और भार्बर साथ रिलेशन से हे एडभार्व अन्न को किच्छू नये एखे अन्सार एडभार्व क्वेश्चन नम्बर फाइव गुड ना उ कैन मुव ऑन टू द नेक्स्ट लेसन एखे रेडमार्क कर वार्डटी हे गुड हमें जेनारे जानी गुड एक एजेक्टिव तो ये जाना थे कि आंसार कर फिलबा एजेक्टिव ना एखे गुड क्यूँ एक इमोशन के एक्सप्रेस कर सैन देखे ही चिंते परि जो एटी एक इंटरजेक्शन युड से गुड ना एट एजेक्टिव ना एट इंटरजेक्शन कैन इंटरजेक्शन कारण से एक इमोशन के एक्सप्रेस कर इंटरजेक्शन क्वेश्चन नम्बर सिक्स द बुक इज ऑन द टेबल एखे रेडमार्क कर वार्डटी हे ऑन तेल देखे नहीं सेंटेंस से अनर क्जटी की हमें एखे देखते अनर क्ज हल से टेबल के सेंटेंसर अन्न्य अंशर सी जुक्त कर एक अवस्थान के इंडिकेट करी प्रेपोजिशन क्ज हल से सेंटेंस से नाउन के अन्न्य वार्डर सी जुक्त कर साधारण को पजिशन अवस्थान के इंडिकेट कर बीटी को जैगाते बीटी टेबलर उपर एक अवस्थान के इंडिकेट कर टेबल के सेंटेंसर अन्न्य वार्डर सी जुक्त कर प्रेपोजिशन क्वेश्चन नम्बर सेभेन आई कैरिड ए भेरि स्म ब्लैक सूटकेस हियर दार्डस मार्क इन रेड आर रेसपेक्टिवलि एखे चार वार्ड के रेडमार्क कर प्रत्येक वार्ड इंडिविजुअल की क्ज कर से ही अनुसारे तरह पार्टस अफ स्पीच के आईडेंटिफाई कर दे प्रथम आसि आई कैरिड सेंटेंस आई हलो सबजेक्ट कैरिड हलो वार्ब एर पर अबजेक्टर जैगा फ्रेज दे आ भेरि 
স্মল ব্ল্যাক সুটকেস পুরো ফ্রেজটি হচ্ছে একটি নাউন ফ্রেজ কেন কারণ সে সেন্টেন্সের অবজেক্টের জায়গাতে বসেছে এজন্য আর আমরা জানি নাউন ফ্রেজে সবার ডানে কি থাকে নাউন থাকে তার মানে এখানে সুটকেসটি হলো একটি নাউন আবার আমরা দেখি সুটকেস হচ্ছে একটি একটি বস্তুর নাম এখানে একটি বস্তুর নাম সুটকেস এই জন্য আমরা তাকে নাউন বলতে পারি বস্তুর নাম এবং সে একটি অবজেক্টের জায়গাতে বসেছে এর জন্য সুটকেস হচ্ছে একটি নাউন এরপর দেখি আমরা ব্ল্যাকের কাজটি কি ব্ল্যাকের কাজ হচ্ছে সে সুটকেসের কালার সম্পর্কে বলছে সুটকেসটি কোন কালারের ব্ল্যাক অর্থাৎ সে নাউন সম্পর্কে এক্সট্রা ইনফরমেশান দিচ্ছে আর নাউন সম্পর্কে যে এক্সট্রা ইনফরমেশান দেয় সে হচ্ছে এজেকটিভ তার মানে সুটকেস নাউন ব্ল্যাক এজেকটিভ এরপর আসে আমরা স্মলে স্মলের কাজটি কি স্মলের কাজটি ব্ল্যাকের সাথে নাকি সুটকেসের সাথে অবশ্যই ব্ল্যাকের সাথে নয় ছোটো ব্ল্যাক এরকম কি আমরা বলি ডেফিনেটলি বলি না তাহলে এটি স্মল সুটকেস অর্থাৎ সে সুটকেসের সাইজ সম্পর্কে বলছে সুটকেস কি কি ছোটো নাকি বড় সুটকেসটি ছোটো অর্থাৎ স্মলের কাজ হলো সে সুটকেসের সাইজ সম্পর্কে বলছে অর্থাৎ সে নাউন সম্পর্কে বলছে নাউন সম্পর্কে বলছে ডেফিনেটলি সে হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এরপর আসি আমরা ভেরি ভেরি রিলেশনটি কার সাথে স্মলের সাথে হতে পারে হ্যাঁ ভেরি স্মল খুবই ছোট তার মানে হচ্ছে তার রিলেশন কার সাথে স্মলের সাথে আর আমরা একটু আগেই পেয়েছি স্মল হচ্ছে একটি অ্যাজেকটিভ কেন অ্যাজেকটিভ কারণ সে সুটকেস সম্পর্কে অর্থাৎ নাউন সম্পর্কে এক্সট্রা ইনফরমেশান দিচ্ছে এই জন্য সে অ্যাজেকটিভ আর ভেরির কাজ হচ্ছে স্মলের সাথে অর্থাৎ অ্যাজেকটিভের সাথে আর আমরা জানি অ্যাডভার্বের কাজ হলো ভার্বকে মডিফাই করা অ্যাজেকটিভকে মডিফাই করা অন্য একটি অ্যাডভার্বকে মডিফাই করা এবং সেন্টেন্সকে মডিফাই করা এখানে সে যে কাজটি করে সেটি হলো সে একটি অ্যাজেকটিভকে মডিফাই করছে অ্যাজেকটিভ সম্পর্কে এক্সট্রা ইনফরমেশান দিচ্ছে তাহলে এখানে ভেরি হচ্ছে অ্যাডভার্ব স্মল হচ্ছে অ্যাজেকটিভ ব্ল্যাক হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এবং সুটকেস হচ্ছে নাউন তাহলে আমরা দেখি কোন জায়গাতে যাচ্ছে দুই নাম্বার অপশনে আমরা পাচ্ছি অ্যাডভার্ব প্রথমটি স্মল অ্যাজেকটিভ ব্ল্যাক অ্যাজেকটিভ সুটকেস নাউন তাহলে আমাদের দুই নাম্বার অপশনটি হবে কারেক্ট অ্যান্সার কোয়েশন নাম্বার এইট উই বট এ নিউ রাউন্ড কিচেন টেবল এখানে রেডমার্ক করা ওয়ার্ড হচ্ছে তিনটি আমাদের কাজ হলো এই তিনটি ওয়ার্ডের পার্টস অফ স্পিচকে আইডেন্টিফাই করা আমরা তাহলে কিচেন দিয়েই শুরু করি এখানে কিচেন দেখে আমাদের কাছে মনে হতে পারে এটি একটি নাউন যেহেতু কিচেন একটি প্লেসের নাম সো আমরা এটিকে নাউন মনে করতে পারি কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা কিচেনের পরে আরেকটি ওয়ার্ড দেওয়া আছে টেবল অর্থাৎ একটি নাউন দেয়া আছে আর আমরা জানি যদি দুটি নাউন পাশাপাশি বসে তাহলে শেষের নাউনটি নাউন থাকবে কিন্তু প্রথম নাউনটি আর নাউন থাকবে না সে অ্যাজেকটিভ হয়ে যাবে যেহেতু সে তার পরের নাউনকে মডিফাই করে অর্থাৎ পরের নাউন সম্পর্কে সে ইনফরমেশান দেয় টেবিলটি কোন ধরনের এটি কি ডাইনিং টেবিল না রিডিং টেবিল না কিচেন টেবিল সে মডিফাই করে বলছে এটি কিচেন টেবল তার মানে এই কিচেনটি অ্যাজেকটিভ যেহেতু সে তার পরের নাউনকে মডিফাই করছে সো কিচেন হচ্ছে একটি অ্যাজেকটিভ এরপর আমরা দেখি রাউন্ডের কাজ কি রাউন্ড বলছে টেবলটি কোন ধরনের এটি কি গোলাকার নাকি চার কোনা টেবল সে বলছে এটি গোলাকার টেবল গোলাকার কিন্তু কিচেন না গোলাকার টেবল অর্থাৎ রাউন্ড টেবল রাউন্ডের রিলেশান হচ্ছে টেবলের সাথে সো যেহেতু রাউন্ডের রিলেশান টেবলের সাথে অর্থাৎ নাউনের সাথে তাহলে সে নিঃসন্দেহে হচ্ছে একটি অ্যাজেকটিভ তারপর আমরা দেখি এর আগে যে ওয়ার্ডটি দেওয়া যাচ্ছে নিউ সেই ওয়ার্ডটি কি নিউ এর রিলেশান হচ্ছে নতুন রাউন্ড নাকি নতুন কিচেন নাকি নতুন টেবল নতুন টেবল তাহলে নিউ এর রিলেশান হচ্ছে টেবলের সাথে অর্থাৎ নাউনের সাথে নতুন টেবল কোন ধরনের টেবল রাউন্ড টেবল কোন জায়গার টেবল কিচেন টেবল সবগুলো ওয়ার্ডের ইন্ডিভিজুয়াল কানেকশান হচ্ছে টেবলের সাথে অর্থাৎ নাউনের সাথে আর নাউনকে যারা মডিফাই করে নাউন সম্পর্কে যারা এক্সট্রা ইনফরমেশান দেয় তারা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অন্য কোনো কিছু নয় তার মানে এখানে নিউ হচ্ছে একটি অ্যাজেকটিভ কারণ সে টেবিল সম্পর্কে বলছে রাউন্ড হচ্ছে একটি অ্যাজেকটিভ কারণ সে টেবল সম্পর্কে বলছে কিচেন হচ্ছে একটি অ্যাজেকটিভ কারণ সে টেবল সম্পর্কে বলছে এই তিনটি ওয়ার্ডই হচ্ছে অ্যাজেকটিভ 
আমরা অপশন ফোরে পাচ্ছি অর্থাৎ শেষের অপশনটিতে পাচ্ছি সবগুলো অপশনে অ্যাজেকটিভ দেওয়া সো এটি হচ্ছে আমাদের ক্যারেক্ট অ্যান্সার কোয়েশন নাম্বার নাইন লেট মি গিভ ইউ সাম অ্যাডভাইস এখানে রেড মার্ক করা ওয়ার্ড পাচ্ছি আমরা দুটো একটি হচ্ছে লেট আর একটি হচ্ছে অ্যাডভাইস আমাদের কাজ হলো এই দুটো ওয়ার্ডের পার্টস অফ স্পিচকে আইডেন্টিফাই করা আমরা জানি যে লেট দিয়ে শুরু হওয়া সেন্টেন্সগুলো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয় এবং আমরা এটাও জানি যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের শুরুতে সাধারণত ভার্ব থাকে হ্যাঁ কিছু অ্যাডভার্ব দিয়ে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরু হতে পারে যেমন প্লিজ কাইন্ডলি কিন্তু এখানে আমরা এ ধরনের কোনো ওয়ার্ড পাচ্ছি না সো প্রথমে যে লেট দেওয়া যাচ্ছে এই লেট হচ্ছে একটি ভার্ব এবং শেষে যে অ্যাডভাইস দেওয়া যাচ্ছে সেটি কিন্তু সেন্টেন্সের অবজেক্টের জায়গাতে বসেছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দুটো অবজেক্ট আছে একটি হচ্ছে ইউ আর একটি হচ্ছে সাম অ্যাডভাইস যেখানে ইউ হচ্ছে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট এবং সাম অ্যাডভাইস হচ্ছে ডিরেক্ট অবজেক্ট আর আমরা জানি যে সেন্টেন্সের অবজেক্টের জায়গাতে বা সাবজেক্টের জায়গাতে নাউন বসে বা নাউন ইকুয়াল কোনো কিছু বসে সো এখানে যেহেতু অ্যাডভাইস সেন্টেন্সের অবজেক্টের জায়গাতে বসেছে তাহলে সে নিঃসন্দেহে একটি নাউন তাহলে লেট হচ্ছে এখানে একটি ভার্ব এবং অ্যাডভাইস হচ্ছে একটি নাউন তাহলে প্রথম যে অপশনটি দেওয়া যাচ্ছে ভার্ব এবং নাউন সেটি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার কোয়েশন নাম্বার টেন দিস বুক ইজ মোর ইন্টারেস্টিং দেন দ্য লাস্ট ওয়ান এখানেও দুটো ওয়ার্ডকে রেড মার্ক করা আছে আমরা একটু দেখে নেই তো মৌরের কাজটি কি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মৌরের রিলেশানটি হচ্ছে ইন্টারেস্টিং এর সাথে কতটুকু ইন্টারেস্টিং বেশি ইন্টারেস্টিং না কম ইন্টারেস্টিং এখানে বলা হচ্ছে বেশি ইন্টারেস্টিং মৌর ইন্টারেস্টিং তাহলে ইন্টারেস্টিং এর সাথে তার রিলেশান আর আমরা জানি যে এখানে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে একটি অ্যাজেকটিভ যেহেতু সে বুক সম্পর্কে ইনফরমেশান দিচ্ছে বইটি কি বইটি ইন্টারেস্টিং তাহলে বই সম্পর্কে অর্থাৎ নাউন সম্পর্কে যেহেতু সে ইনফরমেশান দিচ্ছে তাই ইন্টারেস্টিং হচ্ছে একটি অ্যাজেকটিভ আবার মৌর বলছে কতটুকু ইন্টারেস্টিং বেশি ইন্টারেস্টিং তাহলে মৌরের রিলেশান কার সাথে অ্যাজেকটিভের সাথে আর আমরা জানি অ্যাজেকটিভকে শুধুমাত্র অ্যাডভার্বই মডিফাই করতে পারে অন্য কেউ অ্যাজেকটিভকে মডিফাই করতে পারে না তার মানে মৌর হচ্ছে এখানে একটি অ্যাডভার্ব এরপরে দেখি আমরা ওয়ানের কাজটি কি দিস বুক ইজ মোর ইন্টারেস্টিং দেন দ্য লাস্ট ওয়ান লাস্ট ওয়ান কি লাস্ট বুক এখানে দুটি বইয়ের কম্পেয়ার করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে এই বইটি আগের বইয়ের চেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং তাহলে এই যে ওয়ান বসেছে এই ওয়ানের কাজ হচ্ছে সে বুক অর্থাৎ বইয়ের পরিবর্তে বসেছে অর্থাৎ সে একটি নাউনের পরিবর্তে বসেছে যেহেতু সে নাউনের পরিবর্তে বসেছে সে নিঃসন্দেহে হচ্ছে প্রনাউন আমরা জানি নাউনের পরিবর্তে প্রনাউন বসে তাহলে এখানে মোর হচ্ছে অ্যাডভার্ব এবং ওয়ান হচ্ছে প্রনাউন তাহলে প্রথমটি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার যেখানে মোরটি হচ্ছে অ্যাডভার্ব এবং ওয়ান হচ্ছে প্রনাউন আমরা এক এক করে সবগুলো প্রশ্নের অ্যান্সার করে ফেলেছি এখন আমাদের রেজাল্ট দেখার পালা আমরা ফিনিশ কুইজে ক্লিক করে আমাদের এই পরীক্ষার রেজাল্টটি দেখে নেব আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফাইনাল স্কোর হচ্ছে টেন অর্থাৎ আমরা সবগুলো প্রশ্নের সঠিক অ্যান্সার দিতে পেরেছি এবং আমরা টোটালি কোনো প্রশ্নের ভুল উত্তর দেইনি এর জন্য নাম্বার অফ ইনকারেক্ট কোয়েশনের জায়গাতে জিরো এসেছে আজকের মতো এতটুকুই থ্যাংক ইউ অল ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও